Welcome to Learning Now. In the we Tradesman Electrical Exam, we have a MCQ series. So, we have module 2 in Ohm's Law, and we have a Kirchhoff's Law. We have questions in the MCQ series. We have 10 questions in the MCQ series. Okay. So, we have a lot of feedback on the MCQ series. We have a lot of MCQ series. We have a lot of continuous sight of Archie and we have a lot of problems. Just to answer the question, we have a lot of detail. We have explained the details. Okay. So, we have a lot of tradesmen and electrical crash course. We have a lot of learning and applied. So, we have a lot of short notes, short videos, MCQs, mock tests. We have a lot of questions. So, we have a lot of questions. Fine. So, let's go to question number 1. Question number 1. A 10 ohm resistor is powered by a 5 ohm battery. The current flowing through the source is. A 10 ohm resistor is a 5 ohm battery. Power is the current. Power is the current. We can do the current. अपन हमके एक्चुअल बेसिक आइटम ला नमले इक्वेशन वोल्टेज हम करंट और रेसिस्टेंस इन तमिल ला एक रिलेशन हम करें याम डेट इस I इज इक्वल टू V बाय R I इज इक्वल टू V बाय R ये इक्वेशन वैसे जाना नमले द चेयर ना द अपन इवड़ा नम नोक का इवड़ा नमके वोल्टेज दाना चेंडा वोल्टेज इतने दाने रिकिन्ना आधे बोलते हैं ना रेसिस्टेंस दाने चंटे 10 नॉन दाने चंटे तो सिंपल आई टू डिवाइड इधर ही लिखिए कि 0.5 एम्पीयर्स ओके 0.5 एम्पीयर्स अब इंगेने वाला क्वेश्चन इधर वाला रे सिंपल क्वेश्चन आना इंगेने वाला क्वेश्चन इधर हम लोग स्ट्रेट दिखें दो रे कार्य दान विचिन्य आलम की Okay, question number 2, if P is equal to 50 watt and R is equal to 2 ohms, then I is equal to. Now, we will see what we are going to do. If we ask a question, we will see what we are going to do. We will see what we are going to do. Now, we will see what we are going to do. P is equal to 50 watt. P is equal to 50 watt. P is equal to 50 watt. Resistance is equal to 2 ohms. Current is equal to 50 watt. Now, we will see Current itu, ada pola dengan resistance sum power dan dalam lelal relation ini adalah nara ya, alai. Apa dalam cara ya? Power P is equal to I square into R dengan relation dalam cara ya. Apa dalam cara I square itu baru ini ada ikim P by R ikim. So I itu baru ini ada ikim square root of P divided by R ikim. Okay. Apa dalam cara current itu anda kandu urikin ada? Ibu dah, nampak power itu ada terenda, resistance itu ada terenda. Apa yang nampak kita contoh dicuri, I is equal to square root of 50 divided by 2. Nampak square root of 25 ni kita, which is equal to 5. 5 amperes ada current dua ribu. Okay, 5 amperes ada current dua ribu. So nampak option leh dah ni lada, option leh 5 amperes yes, option B is the correct answer. Clear? अपन तो हमले इंगेने ते क्वेश्चन्स से वरीमा तमले नोकर ना तो हमके एंड के आना तांदे चोला नोकर एंड आना कंट्री बिटिके ना आधा मले लो रिलेशनल लाइक एक्सप्रेशन हमला आधे कंट्री बिटिके आधे निशेष में आधे करेक्ट टाइट सब्सटिट्यूट या यूनिट्स से स्ट्रेटिकिया यूनिट्स से इंगेने लोग कन्वर्शन Current curve, how do you say? Ohmic components in the voltage current curve is straight line. Okay. Ohmic contacts in the VI carrier are straight line. Ohmic components in the VI carrier are straight line. Ohmic components have a straight line VI curve. Fine. 
So correct answer is option A. Question number four. If first band is equal to yellow, second band is equal to violet and third band is equal to brown. And voltage V is equal to 47 volts. Then I is equal to. That is an interesting question. That is why we resistance in the air. We have to use the color code. We have to use the voltage and the current. Then we have to use the color code. 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 Now, we have to do the resistance of the ADM. We have to do the current. If I is equal to V by R, we have to do the equation. If we have resistance, we have to do the easy to do the easy. Now, we have to do the color coding. We have to do the bands. First band is first digit. Second band is second digit. Third band is multiplier. Fourth band is tolerance. Okay, we can see it here. First band represents first digit. Second band represents second digit. Third band represents the multiplier. And the fourth band represents the tolerance. We can see it here. We can see it here. BB Roy of Great Britain has a very good wife. That is black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey, white. That is the order we can see it here. Now, we can see it here. First band is yellow. So, yellow is the corresponding digit. Yellow is the corresponding digit. It is 4. Okay, 4. Next, violet. Violet is the second. Second, violet is the corresponding digit. 7. Third is the brown. Third is the multiplier. Multiplier is 10 raised to 1. Then, 10 raised to 1. Kadang tu, alah, atre dah nampol. Apa 47 into 10 raised to 1. Apa nampol kita atre kita 470 ohms. Apa resistance ini value nampol kita 470 ohms nampol. Apa ini current kita dapat kita nampol alah, current I is equal to V by R cida madi. Voltage atre anah tanda ni kita nampol voltage tanda ni kita tu 47 anah nampol apa ayah apa 47 divided by 470. So we will get 0.1 amperes. Clear? Now, if you have any questions, we will do the color coding and resistance in the value. Okay. Question number 5. The algebraic sum of voltages around any closed loop circuit is equal to. Now, we have a question about the algebraic sum of voltages around any closed loop. We have a statement that the algebraic sum of all voltages around a closed path or loop is zero. Sigma m is equal to 1 to m, vm equal to 0. We have a closed loop, we have a voltage, v1, v2, etc. vm is equal to 1 to m, vm is equal to 1 to m. Zero item. Algebraic sum of all voltage around a closed path is zero. So from the answer, which is the correct answer, correct answer is option B, that is zero. Okay. Question number six. Kirchhoff's law are laws are valid for options in the other linear circuits only, option B passive time invariant circuits, option C non-linear circuits only, and option D. Both linear and non-linear circuits. So, we have to say KVL and KCL. Linear circuits and non-linear circuits are valid. So, from the option, correct answer is option D. That is both linear and non-linear circuits. Question number 7. We have to say that there is a circuit. That is why I3 is a question. Now, what is the question we have to do? This question is, we have to ask you what is the answer. Kirchhoff's law is not the same as KZL. Now, we will see this point. We will see this point. We will see the incoming current. The incoming current is I1 plus I4. I1 and I4 are the incoming current. Now, the incoming current is the sum. Which is equal to the outgoing current. That is I2 plus I3. Incoming currents, I1 and I4 are incoming currents. Outgoing currents, I2 and I3 are outgoing currents. 
നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏതാണ് ഐ ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഐ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ഫോർ മൈനസ് ഐ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ത്രീ ഇനി ഓരോ വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഐ വൺ എത്രയാണ് സെവൻ പ്ലസ് ഐ ഫോർ എത്രയാണ് ത്രീ മൈനസ് ഐ ടു എത്രയാണ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെൻ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആംപിയേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കെ ജി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ആൽജിബിക്സ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതാണ് നല്ലത് ഇൻകമിങ് കറണ്ട് സീക്കൾ ടു ഔട്ട് ഗോയിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുത് നമുക്ക് ഏതാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ കറണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്ലസും മൈനസും മാറിപ്പോകരുത് കാരണം ഓപ്ഷൻസിൽ അത് ഓപ്ഷനിൽ അത് ഉണ്ടാവും എയ്റ്റ് ആംബിയർ ഉണ്ട് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആംബിയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം സോ ഹിയർ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റ് ആംബിയേഴ്സ് ഓക്കെ Question number 8. Which one of the following laws of electrical network is used in the nodal analysis of the network? Nodal analysis is a mesh analysis, nodal analysis. We are learning about the network. So, what do we use in nodal analysis? We are using UCA, yes, KCL. Nodal analysis is a KCL. So, option B is the correct answer. KCL. Question number 9. A super node is created. സൂപ്പർ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സൂപ്പർ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് നോഡ്സിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ രണ്ട് നോഡിനും കോമൺ ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ സൂപ്പർ നോഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈസ് കോമൺ ടു ടു ലൂപ്സ് രണ്ട് ലൂപ്സിന് കോമൺ ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരുമ്പോൾ എ കറന്റ് സോഴ്സ് ഈസ് കോമൺ ടു ടു ലൂപ്സ് ഒരു രണ്ട് ലൂപ്സിന് കോമൺ ആയിട്ട് കറന്റ് സോഴ്സ് വരുമ്പോൾ എ കറന്റ് സോഴ്സ് ഈസ് കോമൺ ടു ടു നോട്ട്സ് നോട്ട്സിന് കോമൺ ആയിട്ട് കറന്റ് സോഴ്സ് വരുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈസ് കോമൺ ടു ടു നോട്ട്സ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് നോട്ട്സിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചത് പോലെ രണ്ട് നോട്ട് ഓക്കെ വി വൺ വി ടു രണ്ട് നോട്ട്സിന് ഇടയിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ നോട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് And the last question, Kirchhoff's first and second laws are based on conservation of. Then Kirchhoff's law, first law and second law, we have to say Kirchhoff's first law is KCL, and Kirchhoff's current law, and Kirchhoff's second law is KVL, and Kirchhoff's voltage law. So uh, the laws are based on conservation of A, that is the question. Options in the, option A, charge and energy, option B, energy and charge, option C, mass and energy, and option D, mass and charge. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ പറയണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൃഷോസ് ഫേസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷോസ് ഫേസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കെ സി എൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കൃഷോസ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കെ വി എൽ ആണ് കെ കെ സി എൽ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഓക്കെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ആൻഡ് കെ വി എൽ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ലോ ഇസ് കെ സി എൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ചാർജ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോ കെ വി എൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ എനർജി അപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാലും ഇപ്പൊ കെ സി എൽ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദിച്ചാലും കെ വി എൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോ ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ചാർജ് എനർജി ആണ് ഓക്കെ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സോ നമ്മൾ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നമ